Fick du käfter i? Så må du være så mye på nett også? Eh, ja, altså, eh, i hvert fall om det var om nettene. Og når, når jeg var yngre, så da var det veldig sånn der, eh, nå må du leie det, liksom. Ja. Du begynte med dette greiene her. Legg ut eh, låter. Hvor mye skjønte mora det av det du holdt på med, liksom? Jeg tror det egentlig bare fikk med seg at eh, han drev, drev på med noe på gutterommet, og så ville han lasse ting opp på, på YouTube, og så... Ja. Det är sån artig småting, så artig för gutten och driva på med lite artig. Ja, alltså jag vet inte alltså jag tror det gick liksom upp för de alltså mamma och pappa och liksom vad som faktiskt var gick eh, att sånt ting eh, bara fortsatte och bara eh, ta mer och mer av då. Här är han, mina damer och herrar, Alan Walker. Du møter fans som holder på å svime av begeistring for å møte deg. Du, du går ut på disse scenene og står som en trollmann og får altså, ti tusenvis av mennesker til å lystre på dine minste vink. Jeg må si en ting, Adam. At jeg nesten ikke skjønner hva du har stelt i stand på få år. Jeg prøver å veldig å forstå det. Jeg prøver å ta inn over meg. 60 millioner følgere i sosiale medier. Jeg prøver med hodet mitt å forstå hva 20 milliarder strømminger er. Eh, hva det vil si å ha en av verdens største YouTube-kanaler. Eh, skjønn, skjønner du det? Ikke det, helt tatt. Det, det, altså, det høres jo surrealistisk, og det høres ut som det er bare tull. Når du først nevner det. Ja. Og, nei, det er veldig vanskelig å... Du ser tallene, da. Og så er det vanskelig å på en måte ta de tallene og på en måte bare brekke det ned og prøve å få en forståelse i hvor stort eh, det faktisk er da. Ja. Eh. Men klarer du det? Klarer du å knekke det ned til noe som er forståelig? Nei. Nei? <laughs> du skjønner ikke hva du er på du eller? Men, egentlig ikke. Altså, noen ganger tenker jeg bare at norsk er våkne opp for denne drømmen. Ja. Og da lurer jeg på, hvis man hadde spurt noen som kjente deg på barneskolen, ville de sagt sånn, det er typisk at han endte der, for han har alltid elsket rampelyset. Uh, altså, om du skulle spurt noe, så tror jeg jeg kanskje var den siste personen de hadde tenkt uh, skulle endt opp der jeg er i dag. Hva var nettkodene? Vanligvis har han jo vært DJ, men nå så skal han gå over til å bli musiker. Så han må lære seg alle låtene på piano. Han har ikke noe liksom, bakgrunn som musiker, så det er jo ganske stuntet opplegg. Og han er jo, gjør en sykt bra jobb da, og øver hele tiden på å få til. Så det er definitivt den største utfordringen for alle. Alle er vel en av de jeg kjenner som står aller mest på hele tiden for å få ting bra. Den stø jeg tror den største utfordringen hans er å liksom fortsette å lage så sykt mange hits. Det er, liksom, det er bare hits som har kommet ut, og så må det bra. Så å fortsette denne sinnssyke jobbingen, det hadde jeg fått jeg syntes var dritvanskelig. Da. I år er det liksom et rolig år. Det er sikkert 200 reise det. Det er ganske sykt, altså. Og året før var det sikkert, ja, nærmere 300, ikke sant? Så det er liksom, det er ganske heavy... Jeg vil kjøre, da. Det virker ikke sånn eh, det er, da. Men det er, vi opererer jo basically som en eh, toppidrett utover. Og, og tungt eh, kan det være.
Det jeg synes er at Allan er god på, er jo det å connecte så med fansen sin. Og det er jo på grund av fansen at det går bra med hans sitt musikprosjekt. Jeg synes det er ekstremt kult å være med på et projekt som er så... Eh, altså, hele universet han har skapt er så alt oppslukende. Det er det jeg tror liksom, fansen har sagt de gikk veldig godt, da. At de føler at de er del, en del av noe som er større. Altså, hvis du ser noen på gaten med for eksempel Alan Walker merch, så tenker du «Oi, det der, det er en del av min gjeng». Jeg har hatt bare mer av musikken, at det blir et mer fellesskap rundt det. Det er liksom det som gjør den litt unik også, da. Jeg synes det er utrolig bra å trykke musikken også, og spesielt på liveshowet så leverer han veldig bra i forhold til andre artister, synes jeg da. Han er viktig for både ungdom i Norge som hører på musikken han nesten har med nå, da. Fordi han er jo et godt forbilde. Og ja, jeg representerer Norge på en veldig fin måte, synes jeg. Nå har du da altså skaffet deg et globalt publikum. Veldig mange hører musikken din. Og så har du liksom den innerste sirkelen av fans, eh, som kaller seg walkers. Um, og de har du samlet, eller du har laget et hemmelig nettforum. Mm. Et fellesskap for dem. Ja. Hvordan, hvordan blir man medlem? Hvordan vinner man innpass der? Altså, basically, det er et lite nettsamfunn hvor vi på en måte samler alle de som er core fans da. Mm. Og der har vi rundt 50-60 tusen eh, registrerte folk nå da. Ja. Og, eh, og måten de kan få en invitasjon eller kunne registrere seg der da, egentlig ved, om de ser på videoene, eh, så er det, har vi skjult sånne koder i videoene som er basically bare en invitasjonskode, og så har de også funnet ut av den nettsiden egentlig selv. Ja, men altså, hva da selv, fordi ryktene går liksom kloden rundt? Det viskes fra øre til øre, liksom? Det er fullt mulig. <laughs> og så gjelder det å finne en tallkombinasjon, og så... Ja, som gir muligheten til å registrere en bruker, og så får alle tildelt hver sin bruker-ID. Du, vi, eller, du blir ikke identifisert med navn eller bilde, det er bare alt det bare med en ID så, som startet på null, og så er det bare videre opp. Ja, så medlemmene er nummerert, rett og slett? Ja. Ok. Hvorfor det? Hva er grunnen til at ikke de skal ha navn og være identifiserbare for hverandre? Eh, altså, eh, hovedgrunnen eh, til det er egentlig fordi at eh, jeg tenkte, altså, det er jo veldig kryptisk, oi, og, sånt, og det går jo veldig gjett, men å bare å ikke identifisere med navn, eh, kjønn eller eh, hudfarge, eller hvor du kommer fra, eller hva som helst, så er det bare et fritt eh, samfunn hvor alle skal bare, på en måte respektere hverandre for den de er da, og på en måte bare connecte alle sammen på en eh, positiv måte. Vi kom fra Flisa, to timer kjøretid. Det var ganske gir da, jeg fant ut av det i dag. Jeg har jo hørt en del på musikken da, så jeg føler jo at det har, det har jo endret litt musikksmaken da. Jeg synes den har en annen type musikkstil enn de andre DJ'ene, så det liker jeg veldig godt. Musikken lager den, det blir veldig godt humøret da. Det er veldig god stemning. Jeg er veldig glad i um, Thing to Sleep. Da var det en gang jeg kom, uh, var med en kompis, og da hørte vi bare en sang på repeat i to timer. When all falls down, when I was under the shower crying because my boyfriend left me, so it was really like, I could feel it. It's also good that he takes us in every kind of situation, in the good ones, when we are happy, and in also the sad ones. So yeah. Låten min må jo nå være Dark Sides, fordi den snakker om på en måte med en god periode, om at det da blir bedre da, i ettertid.
Går det bra å stå her, Eime? Ok, nå kommer siste refreng, og jeg vil høre dere. Blir du ikke helt satt ut noen ganger av den energien som er ute på en sånn scene? Jo, altså noen ganger så er det sånn, altså det gir veldig inntrykk da. Jo, men det er jo nesten som en sånn trykkbølge noen ganger, må jo være. Ja, det var jo noen ganger du synger høyere enn musikken da. Altså du hører mer av dem enn av det dere lager? Mhm. Hei. Hei. Er det gøy? Ja, altså det er veldig kult. Det er ikke, det er ingen annen måte å beskrive det på, egentlig. Det er magisk. Og det blir jo også en øyeblikk som bare du husker. Nå har du altså reist i fire år. Spilt 600 konserter. Rundet kloden talles ganger. Og du er jo i et hamsterhjul, eller på en karusell, som vi jo vet er ganske heftig for mange. Og som ødelegger folk. Ja. Hva gjør du? Hvem er det som passer på at ikke du blir en ødelagt gutt av dette her? Altså, jeg føler jeg har et veldig bra apparat rundt meg da. Og det går jo både til management, det går til pladselskap. Og i hvert fall det viktigste av alt er jo familien, venner og kjæresten. Men hvem er det du har med deg rundt som passer på deg? Hvem er de folka nærmest deg som er med deg når dere surrer rundt i verden og du tilbes som en halvgud og kunne blitt høy på deg selv? Hvem er det som... Altså, det er egentlig på slutten av dagen meg selv. Og jeg føler det var viktig å huske hvor det var jeg startet fra da, og hva jeg startet med. Og jeg glemmer aldri hvor stort inntrykk når jeg møtte Tiesto for første gang. Det var en svær fyr. Ja, altså, jeg var helt kjelven. Det var, og jeg møtte på han, og så er det den hyggeligste kisen jeg noen gang har møtt. Og det var veldig kult, og det ga meg et inntrykk på at på slutten av dagen så er det bare en vanlig person. Det verste scenario som hadde vært, hadde jo basically blitt verdt. Det hadde blitt høy på meg, sa. Det er det verste scenario. Det kan ikke være noe verre scenario. Men vi har reist nok til å, og har truffet nok mennesker til å vite at det skjer oftere enn man tror. Er du med på en sånn type reise i den skalaen her, da? opplever så sykt mye i løpet av så kort tid, og i hvert fall hvis det er en stor kontrast mellom hvor du kommer fra og hvor du havner. Mitt ønske var egentlig det å sette fokus mer på musikken enn meg som person, og heller fronte det enn meg selv. Og ellers så tenker jeg også at hvem som helst kan jo følge mine fotspor, og jeg tenker at det kunne vært en annen hvor som helst i verden som kunne vært Alan Walker i dag, og egentlig bare gjenleve samme historie. Akkurat det siste der. Det tror jeg faktisk ikke er helt riktig, for jeg tror du har laget et litt spesielt materiale. Men jeg liker at du er så beskjeden. De som er fans av Alan, og i hvert fall de som er en del av dette miljøet her, de reflekterer litt personligheten til Alan også. De er kanskje litt introverte og litt beskjedne, og ikke de som skriker høyest eller er mest fremtredende. Det virker som de blomstrer når de er... Veldig. De møter like sine av folk, så tror jeg de er bare veldig... De setter veldig pris på det. Det føles jo alltid bra å kunne gi og få gjøre noe bedre for andre enn at det kun skal plise deg selv. Og kunne skape noe som kan få andre folks liv. Husker du ikke om du var det? Den kidden i USA, 
näst yngste i familjen. Ja. Han hade ju planerat salmord och hela parken. Mm. Och så tänkte skriva som farvalbrev. Ja, det kom ganska långt i den processen. Trevor, hur ska han det? Mm. Det var speciellt. Ja, så han, så hade han tillvis funnit min musik då. Mm. Och det har er fått han till att ta ett annat val. Altså, det betyder otroligt mycket och vite att eh, några nu som har snackat eh, samman med massa sin liv hemma på sovrum har bidragit till att förvandla folk sina liv det jag tror det är något som kan vara bättre än det då. Oh, 
Tschüss, Tag alle zusammen.